Hola, vamos a preparar una receta de uno de los cócteles favoritos del momento, que es el mojito. Para ello vamos a hacer el mojito auténtico y original. Usaremos un ron blanco envejecido tres años. Podéis utilizar el ron que a vosotros más os guste. Yo para mí este es uno de mis favoritos. Utilizaremos un sirope de azúcar para diluir un poquito el contenido alcohólico. Podéis utilizar agua de soda o eh, agua con gas. Y lo más importante de todo, las limas, menta fresca. Y aquí quiero dejar bien claro que es menta lo que se utiliza en la receta original y no hierbabuena. Si queréis podéis utilizar hierbabuena también, va en gusto, pero si queréis hacer lo original, la menta tiene muchísima diferencia, tiene una fragancia completamente diferente y luego lo notaréis en el sabor. Y por supuesto, mucho hielo picado. Bien, lo primero que necesitamos es un vaso de una buena medida, porque ya que requiere trabajo y sacrificio, por lo menos que no uséis un vaso de chupito. El primer ingrediente que echaremos serán las limas. Aproximadamente pues unos 4 gajos de lima, un poquito de sirope de azúcar, aproximadamente lo que es una cucharada. Y nos disponemos a mezclar y a intentar sacar todo el jugo de la lima. También podéis hacer una cosa que es muy práctica. Si tenéis que hacer mucha cantidad, en vez de tener que estar pasando el mal trago de estar aquí exprimiendo las limas, podéis simplemente exprimir el zumo de la lima y añadírselo. Muy bien. Ahora añadiremos el ron. Como os he dicho antes, yo utilizo un ron blanco, envejecido por, durante tres años. Ahora procedemos a echar unas hojas de menta, cinco o seis, o si son pequeñas, pues unas pocas más. Continuamos aquí intentando sacar la esencia de las hojas de menta. Recordar que esto hay que hacerlo con suavidad que no se trata de pulverizar las hojas. Hay gente que utiliza las ramas también y hay gente que no. Yo realmente creo que es solamente un asunto estético, eso lo dejo a vuestra elección. A continuación echaremos el ron. Mezclamos un poquito más. Empezamos a añadir el hielo picado. Y una vez que lo tengamos prácticamente lleno, le añadiremos un poquito de agua con gas o soda. ¿Por qué añadimos soda o agua con gas? Para reducir un poquito su contenido alcohólico y hacerlo más refrescante. Un poquito. Para rematar, le vamos a poner un gajo de lima, una pajita y, por supuesto, un poquito de menta. Y aquí tenéis la receta del mojito original. Hoy vamos a hacer una receta de uno de los cócteles más populares y clásicos de la historia de la costelería, el llamado Bloody Mary.